ഓക്കെ സോ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ ബി ഇ പി എന്ന് പറയും ഈ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ബി ഇ പി കമാസാരെ സംബന്ധിച്ച് ബി ഇ പി എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോം വരുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴാണോ അവരുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈക്വലൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെലവും വരവും തുല്യമാകുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ നമുക്ക് ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല ഓക്കെ എന്താണോ ചിലവായത് നമുക്കിപ്പം സി പറഞ്ഞ ഇപ്പം അൻപത് രൂപ ചിലവായി അൻപത് രൂപ കിട്ടി സി അൻപത് രൂപ ചിലവാക്കി നമുക്ക് അൻപത് രൂപ കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ ലാഭവും വന്നില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇല്ല അപ്പോൾ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ദർ പ്രോഫിറ്റ് നോർ ലോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് വെർ ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി സി എക്സ് സി എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എക്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ബി ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എൻ്റ് ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഈക്വൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി ഇ പി അഥവാ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ഇനി ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പിടിച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം കാര്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും എന്നല്ല നമുക്കത് വളരെ വിലപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കും എല്ലാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് സി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും വരച്ചു എക്സും വൈയും ഒറിജിനും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഓക്കെ സി എക്സിൽ സെയിൽസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് വോളിയം നമ്മുടെ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽ എന്നാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നു സെയിൽസ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൈ ആക്സിസിൽ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഒരുമിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ വൈയിൽ അങ്ങനെ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ചിലവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം വരവ് വരവ് മീൻസ് സെയിൽസിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് പ്രൈസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ സെയിൽസിൻ്റെ വോളിയവും വൈ ആക്സിസിൽ കോസ്റ്റും റവന്യൂ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സെയില് നടക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്ന
കണ്ടോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സീറോയിൽ നിന്നല്ല കാരണം സെയില് സീറോ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉയർന്നു പോകുന്നത് അത് ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് സി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെയിൽ നടക്കും തോറും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ആ ഡിഫറൻസിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എക്സ് ആക്സിസും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പാരൽ ലൈനും നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈനും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും തമ്മിൽ ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സി ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് എല്ലാം കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സെയിൽ കുറച്ചൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സെയിൽസ് റവന്യൂവിൻ്റെ ലൈൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെയിൽസും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതായത് സെയിൽസ് റവന്യൂവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ കണ്ടോ അതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ഈവന് താഴോട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് സെയിൽ സെ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന് താഴോട്ട് നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ നോ ലോസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം അവിടെ കോസ്റ്റിന് മുകളിലേക്കാണ് സെയിൽസ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ പറ്റുമ്പോൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ ആംഗിൾ അല്ലെ ആ ആംഗിൾ എത്രത്തോളം വലുതാകുന്നുണ്ടോ ആ ആംഗിൾ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ആംഗിൾ വലുതാകും തോറും അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സി ആ ആംഗിൾ ചെറുതാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിലും കോസ്റ്റും വീണ്ടും അടുത്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാവണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആംഗിൾ വലുതാകും തോറും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സി ഇപ്പോൾ നാളെ കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ചാർട്ട് പിക്ചർ കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് ബിസിനസ്സിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന് ശേഷം ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും സെയിൽസ് റവന്യൂ ലൈനും തമ്മിൽ ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നു തോന്നുന്നില്ലല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ കൂടും തോറും തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റും സെയിലും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന് ശേഷമുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു സിമ്മിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ ഇത്ര മാത്രമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോ